Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Merkulis na naman, ikadalawa ng Marso sa taong 2016. Kaya't muli kami nagbabalik upang isahin papawid ang edisyong ito ng Deped Hour. Ako po, si Cesare Espiritu. At ako naman si Eloisa Joy Domingo. Maghahatid sa inyo ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang programa at proyekto <coughs> ng Sangay ng Kabanatuan. Sa ating panel discussion ay makakapiling natin ang ilan sa mga ikinaranangalang sangay sa larangan ng agham dahil sa kanilang pagkapanalo sa katatapos na National Children's Science Congress nitong nakaraang buwan. Sisilipin din natin ang kanilang mga isinagawang paghahanda na naging tuntungan nila tungo sa tagumpay na maaaring pamarisa ng ating mga manunood, lalong-lalo na ng ating mga batang mag-aaral at gayon na rin sa ating mga guro. Sa ating teleturoan naman ay itatampok natin ang unang module sa asignaturang science para sa Season 6. Sa module pong ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Gina Melisa Santillana ng Kabanatuan East Central School na tatalakay sa aralin tungkol sa moon phases. At upang mga kapiling na natin ang ating mga piling panaumin, tunghaya na po natin ang ulo ng mga balita. Mga batang manulat ng sangay na kasungkit ng medalya sa 2016 NSPC. Pahayagang pampaaralan ng Continue Elementary School na kampo, wagi na naman sa National Schools Press Conference. Bagong gusali mula sa DPWH itatayo sa San Jose National High School. Sai Hai, nasong kitang first place sa Fort Midway Goodwill Games. Valley Cruz Elementary School, kinatawan ng District 9 sa Division Urban Gardening Program. Programang gulayan sa paaralan, inilunsad sa Mabini Homeside Elementary School. At sa detalye ng mga balita, nanatili sa winner, winner's list ng NSPC ang sangay ng lunsod ng kabanatuan matapos mapag, makapag-uwi ng medalya ang labing limang mga batang manunulat nitong nakaraang linggo mula sa Coronadal City. Sa kabu ang labing pitong mga batang manunulat na nakipagtagisa ng galing sa iba't ibang delegado mula sa buong bansa labing lima lamang ang nanalo. Isa rito si Javel Kalikdan ng Wesleyan University Philippines na itinanghal na kampiyon sa Copy Reading and Headline Writing Filipino Secondary Level. Samantala ang dalawang grupo na kinabibilangan ng tigpipitong mga batang manunulat mula sa Wesleyan University Elementary Department ay itinanghal namang fifth place sa Collaborative Publishing Filipino at 6th place sa Collaborative Publishing English. Si Ira Jane Cruz naman mula sa NEST na dating nag-second place winner noong nakaraang taon ay nabigong mapanatili na, sa kabila, na kabilang sa winner's list. Samantala ang copy leader mula sa CIC na si Aaron John Patubo ay nagpa siyang huwag ng sumali sa NSPC. Nabiguring makapag-ambag ng puntos ang isa pang manunulat ng Wesleyan University na si Mel Philip Manapol na lumaban sa Editorial Writing English Elementary Level. Ang mga batang manunulat na sumabak sa 2016 NSPC mula February 22-26 ay ginabayan ni na Alfred Esteban, Crystaline Galindo, Emily Urbano at Lydia Kalipdan mula sa Wesleyan University habang ang naging isang delegado mula sa NEST ay ginabayan naman ni John Mika Gabriel. Kaugnay pa rin ang katatapos na National Schools Press Conference, wagi na naman ang pahayagang pampaaralan ng Continue Elementary School na kampo ngayong taon sa National Schools Press Conference na ginanap noong isang linggo sa Coronadal City, South Cotabato. Nakamit ng kampo ang kauna-unahan nitong kampyonato sa pahinang agham at ikatlong pwesto sa pahinang sports. 
ayon sa school paper advisory ng Continue Elementary School na si Ginoong Alan David Valdez, hindi man nila nangigitan ang ikalawang pwesto sa pahin ng sports noong 2015 na tinarget nila makamit ngayong taon, ay sulit na rin daw dahil nagkampyon naman sila sa pahin ng agham. Matatanda ang naiuwi ng kampo sa Antas Panrehiyon, ang tatlong parangal kabilang ang ikatlong pwesto sa pahin ng editorial, ikasyam na pwesto sa pahin ng sports, at ikasampung pwesto sa pahin ng agham. Sa tatlong parangal na natanggap ng kampo sa Antas Panrehiyon, tanging ang pahin ng editorial ang hindi pinalad na ma makakopo ng pwesto. Dumagdag sa puntos na naipon ng rehiyon tatlo ang mga panalo ng kampo sa pagkakakamit ng rehiyon ng ikatlong pwesto sa overall ranking. Pumangalawa ang National Capital Region samantalang nanguna naman ang Region 4A o Calabar Zone. Tanging ang kampo lamang ang pahayag ang pampaaralan sa sangay ng kabanatuan ang nag-uwi ng karangalan sa group contest ng Antas Panrehiyon at sa National Schools Press Conference. Para naman sa kapakanan ng mga mag-aaral, nakatakdang pagkalooban ng isang di, ng isang DPWH type building na mayroong anim na silid aralan ang San Jose National High School na ilalaan sa nalalapit na pagbubukas ng senior high school ng paaralan ngayong taon. Inumpisahan na nitong nakaraang linggo ang pagiba ng lumang gusali sa may harapang bahagi ng paaralan na itinayo ilang dekada na ang nakalipas. Simula ng umpisahan ang demolisyon ng nasabing gusali ay nakabantay na ang arkitektong si Ginoong Andrew Tomas na isa sa mga dating mag-aaral ng paaralan bilang tugon sa mandato ng Kabaratuan City Engineering Office na nararapat ang presensya ng isang lisensyadong arkitekto sa nasabing pag ng lumang gusali. Tiniyak ni Ginoong Tomas na nasa tamang pamamaraan ang demolisyon ng gusali upang maiwasan ang sakuna at sa kanya na rin in 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 at ininspeksyon na rin niya ang mga posibleng kailangan ng preparasyon sa pagpapatayo ng panibagong gusali. Samantala, bukod sa mga trabahador ng paaralan, kasalukoy ang tumutulong sa pag-iba na nasabing gusali ang mga sundalo na mula sa Alpha Company ng 3rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa pangunan ni Sergeant Enrique Henon. Wala pang nakatakdang petsa sa pagpapatayo ng bagong gusali, ngunit ay sa punong guro ng paaralan na si Dr. Leonora De Jesus, ang paaralan ay nakasisigurado na sa pagdating ng proyektong makatutulong ng mas maayos na pagpapatupad sa Senior High School ng SJNHS. Ang ulit po nito ay hatid sa atin ni DepEd Media Bureau Member Jenna Fermin ng San Jose National High School. Sa larangan naman ng sports, minsan pang pinatunayan ng Sai High na hindi lamang sila pang akademiko, kundi pang sports pa. Nasungkit ng Sai High ang first place sa isinagawang basketball tournament na pinamahalaan ng Midway Maritime dito ang nakaraang February 26 sa Midway Maritime Gymnasium, Cabanatuan City. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Mabay Siha High School at Sai High kung saan nagwagi ang NES sa score na 86-70 sa championship round. Naging mainit ang labanan sa pagitan ng dalawang paaralan sa unang sagupan pa lamang. Nilahukan ng iba't ibang paaralan ang nasabing paligsahan, habilang na ng CIC, Little Mary Hearts Montessori Center at NUST. Nagsimula ang labanan ng laro noong February 17, 18, 20 at 25 sa pagitan ng mga paaralang kalaho. Nasama din sa mythical team si Dale Pararua ng Sai High. Kaagapay ng mga batang manlalaro ang kanilang coach na sina Sir Carlos Pailas Jr. at Sir Roy Santiago. Ayon pa kay Pailas, nagbunga ang paghihirap ng kanyang mga bata sa kanilang minimithing panalo dahil na rin sa kanilang mahabang paghahanda at determinasyon. Dumako naman tayo sa usaping Clean and Green. Naglunsad ng greening program through urban landscaping ang Divisyon ng Kabanatuan sa pangungunan ng Education Program Supervisor 1 ng EPP na si Ginoong Alexander Neri. 
kung saan ito'y nilahukan ng sampung distrito. Bilang kinatawan ng District 9 na ayon sa pagpili na ginawa ng tagamasid Pampurok na si Ginang Marcelina Arenas ay puspusan ang paghahanda ng paaralang elementarya ng Valle Cruz para sa nasabing timpala. Sa tulong ng mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang stakeholders ay sama-samang pinaghahandaan ng paaralan ang pagsasaayos ng kanikaniyang areas. Layunin ng programang maganyak ang mga paaralan ng division na mapaunlad at mapalakas ang sistema ng paghalaman bilang panustos sa mga feeding programs ng mga ito. Ilan sa mga batayan para sa mananalo ang partisipasyon ng mga mag-aaral, guro at iba pang stakeholders, ang pagkakaroon ng variety o iba't ibang uri ng edible plants sa paaralan, ang disenyo, ganda ng mga urban gardens at ang paggamit ng organic gardening at iba pang teknolohiya sa paghalaman. Inaasahan na sa darating na Marso ang itinapdang buwan ng paghusga para sa mananalo. Ang ulat po nito ay hatid sa atin ni DepEd Media Bureau Member Luriz Gay Atienza. Sa usaping clean and green tahin, inilunsa din ang kalintulad na programa sa paaralang elementarya ng Mabini Home Site. Para sa detalye ng balitang iyan, pakinggan natin ang ulat ni June Nathan Cabico ng Naturang Paaralan. Mabini Home Site Elementary School noong Pebrero 1, taong kasalukuyan. Ayon sa DepEd Order No. 5 Series of 2014 na nakahanay sa training program ng kagawaran ng edukasyon at siya na paaralan. Layo nito na maging responsable at pagyamani ng mga magulang, guro at mag-aaral ang mga bakating lupa upang tamlan ng gulay. Salamat sa ulat na yun, Junaytan. 
At iyan ang mga balitang nakalap ng DepEd Cabinet at Media Bureau para sa edisyong ito ng DepEd Hour. Magbabalik po kami para sa Teleturuan.